ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு புதுவை ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த் சேனல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கிற பார்த்துட்டுருக்கிற அனைத்து நல்ல இதயங்களுக்கும் நன்றி இன்றைக்கி நம்ம உப்பு உருண்டை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரியான பலகாரங்கள்லாம் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றதே இல்லை இனி நம்ம வெளியில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வாங்கிறத ஓரளவுக்கு தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ வாங்க உப்பு உருண்டை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நாம் இந்த அளவுக்கு மாவை தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்துக்கணும் இட்லி மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் குறக்குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் இந்த உருண்டை நல்லாவே சாஃப்டாக வரும் மாவில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம சேர்க்கும் போது ஒவ்வொன்றா என்ன அளவுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு ஸ்பூன் கடுகு வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் முழு வெள்ளை உளுந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க மூணு காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்தும் ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கும் கடலை பருப்பு இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டதும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதுக்காக தனியாக மாவு வரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இட்லி மாவு வரைக்கும் போதே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்து போடுங்க அந்த அரிசியை நீங்கள் ரொம்பவே குறக்குறப்பாக எடுக்கணும் அடுத்து இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவி போடுங்க தேங்காவை சின்ன சின்னதாக பல்லு பல்லாக கூட நறுக்கி போடலாம் நான் துருவியே சேர்த்துக்கிட்டேன் அடுத்து ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடி பிடிக்காமல் கெட்டி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிண்டத்துக்குள்ளவே இந்த அளவுக்கு மாவு நல்லா கெட்டியாக வந்துடும் மாவு கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் அது வரையும் நம்ம கிண்டிக்கலாம் மாவு வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம பயணம் தொடர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் இப்போ மாவெல்லாம் பாயில் ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம உருண்டை உருட்டிடலாம் மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி துணியை நினச்சி அது மேலே போட்டுருங்க இந்த மாதிரி உருண்டையை சின்ன சின்னதாக உருட்டி உருட்டி ஒரு இட்லி பானையில் நம்ம எடுத்து வச்சு அவிச்சிடலாம் உங்களில் யாருக்கெல்லாம் பழைய ஞாபகம் வந்துச்சு யாருக்கெல்லாம் இந்த உருண்டை பிடிக்கும்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போது உருண்டையெல்லாம் உருட்டியாச்சு அது மேலே தண்ணி படாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே ஒரு துணி போட்டு மூடி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ உப்பு உருண்டை பாயில் ஆகிடுச்சு நம்ம இறக்கிட்டோம் இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேவைப்படும் பாயில் ஆகிறதுக்கு நான் இப்போது சாப்பிட ரெடி ஆகிட்டேன் எனக்கே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது உங்களுக்கும் சாப்பிட்ணும் போல் இருந்ததுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது கூட நீங்கள் தக்காளி சட்னி சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ